Hello everyone. So exams are very, very near and P3 exams also fall into that category, which is exam is the first time. So let's talk about P3. What P3? P3 topics are P3 ke nine topics. Let me write it down. Algebra, Laws, Trigonometry. Let's make a block. Let's write differentiation, integration, and differential equations. Yes, these three are very, very important. They are connected. And in the total marks, that is usually 23, 24 out of 75. So this is naturally one third of the paper. उसके बाद तीन वाला चैप्टर से उन तीनों को अलग अलग लिखते हैं, because they are not linked as such. The first one is vectors, the second one is complex numbers, and the third one is numerical summation of equations, which is also known as iteration. तो यहाँ पे iteration is part of numerical summation of equations. अच्छा अब हम इसकी बात करते हैं कि P3 के अंदर कितना टाइम देना चाहिए तो P3 के अंदर लेट्स से 12 आवर्स मिनिमम ऑन ईच ब्लॉक ये देना जरूरी है अब इस ब्लॉक में आप क्या करेंगे जो मैंने पांच ब्लॉक्स बनाए हैं जैसे एल्जेब्रा लॉग स्ट्रिक्नोमेट्री अब आपको पता है कि यहां पे जो बेसिक्स होती है वो आगे के चैप्टर्स में काम आती है फॉर एग्जांपल जैसे पार्शियल फ्रैक्शन है दैट इज यूज्ड इन इंटीग्रेशन Logs kaha istaman hota hai for simplification purposes in an integration question and differential equations are mainly story problems of integration. Waha pe baut zada simplification ki zarad hoti. Trigonometry, double angle, addition formula, compound angle, basic trigonometry. Wo kaha istaman hoga wo differentiation ke par istaman hoga. Chahe wo basic ke sath ka maximum minimum wala question ho, chahe wo implicit ka ho, chahe wo parametric ka ho. To ye sari cheeze aapas mein linked hai. So, हमेशा P3 पढ़ने के लिए पहले it is necessary to follow the step algebra, logs, trigonometry ये इन्द्रात आएगा तो आगे differentiation, integration, differential equation में आसानी होगी। अब इसके अंदर let's focus कि हमारे पास 2020 का paper है और 2021 का paper है। यहाँ से जो recent papers हैं इसमें से आप topical practice करें एक questions की। तो जब मैं बात करता हूँ 12 घंटे की इसके अंदर थोड़ी बहुत प्रैक्टिस भी आ जाती है इसके अंदर गो थ्रू करता भी आ जाता है देखिए मैथ्स इस नॉट लाइक रीडिंग अ नोवेल यू एक्चुअली हैव टू ग्राब अ पीस ऑफ पेपर अ पेंसिल इस प्रेफरेबल यू हैव टू राइट इट डाउन क्वेश्चंस देखने में तो बहुत आसान लगते हैं दे आर रिटन इन क्लीन सिंपल इंग्लिश पता कब चलता है कि इसके अंदर कोई मसले हैं वो उस वक्त पता चलता है व्हेन यू एक्चुअली ट्राई सॉल्विंग इट सो डोंट अज्यूम कि मुझे सब कुछ आता है आई जस्ट लुक एट द मार्क स्कीम अच्छा ये वर्किंग तो मुझे देखी वाली लगती है लेट मी जस्ट कंटिन्यू विद इट दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स यू हैव टू एक्चुअली वर्क इट आउट तो 12 घंटे के अंदर कुछ फास्ट पेपर की प्रैक्टिस से और कुछ उसके चीजों को गो थ्रू करना है हाँ ये हो जाएगा कि आपने जो रीसेट पेपर्स में अगर कोई दो बिल्कुल एक जैसे सवाल हैं और मेडी और रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम तो चलिए तेरे का कोई सवाल मिस कर दिया तो पहला फोकस ये है कि ये दो सालों पे से टॉपिकल निकालने का और व्हाट अबाउट 2022 इसके जो छह वेरिएंट्स हैं आपको पता है कि P1 के जो हैं वो सात की बजाय छह वेरिएंट्स होते हैं इसलिए कि नवंबर में फर्स्ट और थर्ड वेरिएंट एक्जेक्टली सेम होते हैं देयर इस द फेड वेरिएंट थ्री वेरिएंट्स ऑफ जून and therefore two variants of the member to share papers. Yeh share papers, you have to keep it for last for a yearly past paper practice. Dekhi, jo ke exam hai na, wo aapka topical nahi hota hai. Koh sare questions ek saath aata hai. No matter how much topical aapne 20 saal ke solve kar li hai, unless and until you do a yearly past paper, jis mein aapke dimaag ke adar saari file khulti hai. Algebra, law, strict, differentiation, integration, differential equation, vectors, complex numbers and numerical solution of equation. So, the whole flow of the paper will not be able to you won't be able to do the paper successfully. So, yearly past paper practice is a must. This is the first time to start in the exam. Now, you will have two weeks. If you don't have time for it, you will have minimum two weeks to do this past papers, do it, go through it, do it, do it, do it, do it. In non-examination mode, the amount of minutes you have is that should equal to the number of marks. Actually, it's the other way around. Jitne marks se utne minutes honne chahiye in non-exam mode. So these two are equal. But what about the exam? Exam ke andar asool ye hai 
कि नंबर ऑफ मिनट्स शुड बी मैक्सिमम 1.5 टाइम्स द नंबर ऑफ मार्क्स दिस इज द रूल और ये आप चेक कर सकते हैं जो आपका फॉर एग्जाम्पल पी थ्री का पेपर है वन आवर फोर्टी फाइव मिनट्स का होता था बाद में उन्होंने पाँच मिनट बढ़ा लिया सो वन आवर फोर्टी फाइव मिनट्स इज सिक्सटी प्लस फोर्टी फाइव हंड्रेड एंड फाइव मिनट्स और आपका मार्क्स कितने हैं सेवेंटी फाइव तो सेवेंटी फाइव मार्केट माई वन पॉइंट फाइव इज ऑलमोस्ट दिस वैल्यू तो इसकी बेसिस पे दैट्स ऑफ द एग्जामिनर स्कोर दैट्स ऑफ द एग्जामिनर असाइन अमाउंट ऑफ टाइम टू असर्टेड क्वेश्चन वो पहले खुद सॉल्व करता है इसका मतलब है आप भी उसको सॉल्व कर सकते हैं उसी टाइम फ्रेम के अंदर अब बात करते हैं कि फिर इसके बाद क्या है फिर इसके बाद आपके पास है डिफ्रेंसीशन आपके पास है इंटीग्रेशन आपके पास है डिफरेंशियल इक्वेशन जब हम बात करते हैं डिफ्रेंसीशन की इंटीग्रेशन की तो आपको मालूम होना चाहिए कौन से के लिए कौन सा रूल आपने के बने ना वी हैव द फॉर्मूला बुक विथ एम एफ नाइनटीन उसमें एम एफ टेन पहले होता था और एम एफ नाइन होता था एम एफ नाइन इलेवन मैथ्स का था एम एफ टेन फर्दर मैथ्स का था उसने दोनों को कंबाइन करके एक बुकलेट बना दी सो नाउ यू शुड नो एग्जैक्टली कि आपको कौन से हिस्से में देखते हैं दूसरा ये कि जब आप डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो वहाँ लिखा हुआ है साइन एक्स का डेरेवेटिव को साइन एक्स वो जानते पूछते जो एनबिन है उसको सिर्फ एक्स में रहने देता है रियालिटी ये है कि यू शुड नो द कॉन्सेप्ट के जब भी डिफ्रेंसिएशन करते हैं डेरेवेटिव ऑफ ब्रैकेट कम्स आउट इन मल्टीप्लाइज तो अगर साइन टू एक्स का डेरेवेटिव करेंगे दैट इज को साइन टू एक्स एंड टू विल कम आउट इन मल्टीप्लाई ये सारी चीज़ें आपको टेक्निक पता होनी चाहिए Basically, you have to diagnose the question. कौन सी टेक्निक किस वक्त एप्लीकेबल है देखिए डिफ्रेंसिएशन में इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट समटाइम्स द सिम्प्लीफिकेशन यस इट टेक्स अ टोर लेकिन इंटीग्रेशन में देर इज टू मच वराइटी फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन की तो आपको मालूम होना चाहिए कि देर आर फाइव केसेस देर इज द इंटीग्रेशन ऑफ को साइन स्क्वेयर एक्स देर इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वेयर एक्स देर इज इंटीग्रेशन ऑफ टैन स्क्वेयर एक्स इन दोनों में फर्क क्या को साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स दिस इज यूसेज ऑफ डबल एग्नल फॉर्मूला टैन स्क्वायर एक्स दिस इज वन प्लस टैन स्क्वायर एक्स इज सिक्स स्क्वायर एक्स तो दोनों की अप्रोच डिफरेंट है अब इसी तरीके से जब हम बात करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की यस दे डू आर स्टोरी प्रॉब्लम्स लेकिन वो फिर भी लोग मैनेज कर देते हैं कभी कभार एक आध जगह पर मुश्किल होती है और अगर मुश्किल होती भी है स्किप दैट एंड कम बैक टू पिक एट द वेरी लास्ट सो दैट उसकी वजह से बाकी पेपर खराब नहीं हो अगर आप ये अज्यूम करें कि मैं आखिर में डबल चेक कर सकूंगा सो दैट इज नॉट पॉसिबल एट लीस्ट इन पी फ्री दैट नॉट पॉसिबल एक ही मरतबा सही तरीके से फोकस करते हुए आगे बढ़े अब रिसेंट पास पेपर्स में आपने देखा है कि दे पे अ लॉट ऑफ एम्फोस ऑन इंडिसीज ऐसी चीज विच यू टॉप फॉर ग्रांटेड इन बेसिक मैथ्स ओनेबल मैथ्स उसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस होता है उसकी सिंप्लीफिकेशन पे देखें इट्स नॉट जस्ट अबाउट पी थ्री की एक इंटीग्रेशन टेक्निक लगा दी आपको याद हो गया एंड देन यू कैन गेट ओवर दी एग्जाम दैट्स नॉट हाउ इट इज इट्स द सिंप्लीफिकेशन दैट कॉज इज ट्रेवल तो सिंप्लीफिकेशन कैसे सही होगी जब आप अपने हाथ से सॉल्व करेंगे चीजों को सोचेंगे ओवर थिंक भी नहीं करना है ओवर सिंप्लीफाइन भी नहीं करना है यू हैव टू फाइंड द मिडल ग्राउंड द बैलेंस उसके अलावा जो है जब हम बात करते हैं वेक्टर्स की तो वेक्टर्स में कितने कॉन्सेप्ट से ये आपको मालूम होना चाहिए किस वक्त कौन सा कॉन्सेप्ट लगना चाहिए कहीं पे बात होगी वेक्टर इक्वेशन की वेक्टर इक्वेशन कौन सी वाली चाहिए आई चेक वाली चाहिए या कॉलम वेक्टर वाली चाहिए बेसिकली वी वर्क इन कॉलम वेक्टर्स वी कैप द फाइनल आंसर इन द आई जे डी फॉर्म वॉट अबाउट एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स हु मेक्स द डिसन द डिसन मेकिंग वेक्टर द डायरेक्शन वेक्टर इसी तरीके से जब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स की तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स लोगों को कॉम्प्लेक्स इस तरह लगता है क्योंकि उसके अंदर ओनेबल मैथ्स की बहुत ज़्यादा बेसिक्स पूछी जाती है तो वो बेसिक्स अपनी सही करें कौन सी बेसिक्स पूछी जाती है फॉर एग्जाम्पल कोई ट्राइंगल प्रॉपर्टी की बात होती है कोई सर्कल की बात होती है रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंशन एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट किसी जगह पे बात होती है कि एक सर्कल है दो लाइनें बटी हुई हैं दो टेंशन है तो टेंशन ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल इट लेन अब यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे सेक्टर मार्क करेंगे यहाँ पे रेडियस मार्क करेंगे यहाँ पे रेडियस मार्क करेंगे ये एंगल लाइटी होगा ये एंगल लाइटी होगा पी से इसको ज्वाइन करेंगे सो वॉट हैव यू क्रिएटेड कॉम्ब्रुएंट ट्राइंगल्स तो अब ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये अगर आपकी वीक है नेचुरली यू वुड फाइंड कॉम्प्लेक्स नंबर टू बी डिफिकल्ट इसी तरीके से जब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 
तो न्यूमेरिकल सोल्यूशन के अंदर कभी डिफ्रेंसिएशन का यूज होता है कहीं इंटीग्रेशन का यूज होता है कहीं पर सर्कुलर मेजर पे कॉन्सेप्ट होता है वो सर्कुलर मेजर पी वन पे कॉन्सेप्ट है लेकिन आसन सेम गोस कि नॉलेज ऑफ पी वन सजूव्ड इन पी थ्री सो यू हैव टू नो द स्किन एंड आउट क्या होगा अगर वो इनिशियल वैल्यू देगा नहीं देगा किसी जगह पे वो नहीं देता है सो व्हाट डू यू डू वो कहेगा शो दैट द रूट अल्फा लाइज बिटवीन ए एंड बी सो अगर नो वैल्यू इज गिवन चूज द मिडिल वैल्यू कभी कभार एंगल की बात होती है और आपको नजर आ रहा है कि एंगल अक्यूट है तो क्या करेंगे चूज An angle which lies between zero and ninety, and naturally you would work in gradients. That brings us to another point. Guess what? Calculate which one mode will be used. Trigonometry ka equation ka question hai, or the range of values of theta is between zero and three sixty inclusive. Isko dekhe aapko bata chal gaya ki yes, it's a question about degrees. So therefore, your calculator should be in the degree mode. Lekin agar iske mukabale mein ham baat karte hain ki डिफ्रेंसिएशन का क्वेश्चन है ठीक है या इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है फॉर एग्जाम्पल इंटीग्रेट कॉस्वेयर एक्स बिटवीन द लिमिट्स फाइव बाई सिक्स एंड फाइव बाई थ्री तो यहाँ पे नेचुरली वी वुड वर्क इन दी एग्जैक्ट्रिक रेशियोज आपको मालूम होना चाहिए साइन ऑफ फाइव बाई सिक्स इज हाफ को साइन ऑफ फाइव बाई सिक्स रूट थ्री ओवर टू टेंजेंट ऑफ फाइव बाई सिक्स इन द अनराशनलाइज फॉर्म इज वन ओवर रूट थ्री या रूट थ्री ओवर थ्री इन द रैशनलाइज फॉर्म तो यहाँ पे आप रेडियंस में वर्क करेंगे किसी जगह पे ये एग्जैक्ट फॉर्म नहीं दिया हुआ होगा लाइक इन न्यूमेरिकल सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन तो वहाँ पे मेक श्योर योर कैलकुलेटर इज इन द रेडियन मोड यानी ये समझ लें कि ट्रिग्नोमेट्री का एंगल का जो क्वेश्चन है अगर वो डिक्रीज वाला है वहाँ पे डिक्रीज है एवरी दिट एल्स इज अ रेडियन सो अ मेक योर कैलकुलेटर चेंज द मोड इन दट पर्टिकुलर मैनर और असल चीज ये है कि थोड़ा सा एग्जाम रिपोर्ट को भी पढ़ा कर एग्जाम रिपोर्ट क्या बताता है एग्जाम रिपोर्ट ये बताता है कि ये वाले बैच ने ये गलतियाँ की सो so, आप वो गलती नहीं करें क्या चीज़ों को हमने डायरेक्ट आंसर देना है क्या वो कैलकुलेटर का एग्जाम ले रहा है या आपका एग्जाम ले रहा है वो आपका एग्जाम ले रहा है सो डोंट असीम करी वो तो कैलकुलेटर पर हो जाता है कैलकुलेटर पर हो जाता है बट एग्जाम वॉट्स टू सी एल इवन के मिडल टर्म फैक्टराइजेशन उसको नजर आनी चाहिए कॉट्राफिक फॉर्मूला ने चीज़ों को प्लगिट कर दे उसके बाद बेशक अब दो वैल्यूज देख दें सो द रूल इज शो एवरी थिंग शो एवरी पॉसिबल वर्किंग दैट यू कैन थिंक ऑफ एंड दैट्स द वे टू मेक द एग्जाम इन हैप्पी दैट्स द वे टू अटेन इन ए स्टार दैट इज वॉट बी एट ऑल टू आर एविंग फॉर दैट इज वॉट यू आर वर्किंग फॉर एंड दैट इज वाई वी आर वन दिस टू हेल्प यू आउट टेक केयर